ani akaron ang tingog sa kabisayan ug Mindanao si attorney Ruben Canoy sa iyang perspective Ang lungsod nga nasayon maoy makahatag kusog sa demokrasya apan ang lungsod nga mapasagaron maoy makapukan sa atong kagawasan Maygala kumusta Giangkon ni Mayor Rodrigo Roa Duterte, ang ika-16 na presidente sa Pilipinas, na ang korupsyon dili mawagtang sa pila pagayod kahinerasyon. Apan kung dili niya sugdan, kinsa o kanus aman kuno, awayon ang sakit na huwa mabangbang sa 15 ka presidente na nauna kaniya. Busa sa katapusan niyang pakipoong sa nasod, yang ipangako ng ang duha katuig nga nahabilin sa yang termino sugdaniya ang pagsumpo sa sakit nga korupsyon gimanduan niya si secretary Menardo Guevara sa Department of Justice pagtukod og task force aron imbestigahon ang mga kahiwian dili sa usa o duha kon dili sa tanang buhatan sa gobyerno o gawa sa Philippine Health Insurance System Kansang 40 kopisyalis o empleyado isumbong sa pangurakot na may kabat sa 150 bilyones pesos. Akong balikon, 150 bilyones pesos sukad na tukod ang PhilHealth sa Nobyembre 3, 1995. Iyang gitumbok ang Department of Public Works and Highways o ang Bureau of Customs na naglunang sa kahugawan. Ang obras publikas gihimong baka litsera sa mga kontratista, sa mga inhinyero sa DPWH, o halos sa tanang senador, kongresista, gobernador, mayor, o pati mga punuan sa barangay, ng mga ayog suborno, na mukabat gikan sa 10%, ngadto sa 30 o 40% sa gahin para sa proyekto. O kini ang hinungdan, na kasagaran sa mga proyekto dili matiwas o di ba tayo pion sa kontratista? Ang Bureau of Customs na bantog usab na komplot sa mga negosyante o smugglers na tigpayuhot sa bugas, sigarilyo, droga o nagkadaiyang kontrabando. Aniya karon ang pahayag ni Mayor Duterte. Sa corruption, sinasabi ko naman sa inyo na galit ako talaga. And uh, I will not only You know, investigate you. I will expose you to the public para malaman ng tao na niloko ninyo yung gobyerno. Dito sa Bureau of Immigration, may nadagdag ngayon sa iyuman ito, sir. Uh, under the Bureau of Immigration is under the Secretary of Justice. It's an agency that is attached. Ang bagong is uh, Perry Michael Pancho. Marcos Nicodemus Darin Ilagan Preventively suspended last month by the DOJ pending investigation of formal charges against them for grave misconduct, neglect of duty or conduct prejudicial to the best interest in the service in connection with the falsification of travel record of a former war card executive. So, ayan. Ang iba naman itong si Neil Tristan Estomo, Mikara K. Cortez, Christopher Lee. Totoo ba ito si Christopher? Di ba ito si Dracula? Christopher Lee. Roland Lim. No, it's just a joke. Pero totoo. It's such a personal as known as Christopher Lee. Uh, itong si Stomo Cortez Lee Lim preventively suspended last month by the DOJ pending investigation of formal charges against them for grave misconduct, serious dishonesty, gross neglect of duty, and or conduct prejudicial to the best interests of the service in connection with the Astilia scheme. Uh, wala na ito. Then, may bago tayo sa Department of Public Works and Highways. Ang na-harvest natin na uh, 
mga supposedly, it's not good to call them criminals, but eventually if they are charged and convicted, they would be. Uh, Wilfredo Agostino, Rudy Canastilio, Edward Canastilio, Susel Caligan, dismissed by the Ombudsman September 21, 2016, for grave misconduct. Leia B. Negre, dismissed by the Ombudsman on 20 October 2016, for misconduct in relation to the acquisition of excessively priced lamp post. Marami ito. Itong pumasok noon sa China. Yung pagbukas ng China at ang ekonomiya ng Pilipinas. There were a lot of importations. A lot of those were really the post. Na may ilaw na, but they were priced uh, heavily by the, not of course, not by China. They, they, they manufacture lang naman. Yung mga hente dito, tapos uh, in connivance with the government people, ayan, uh, presyo, ibasahin ko ito, ito mga na-dismiss to by the Ombudsman for the following violations. Violation of Article 210 or, or direct bribery and Article 211 or indirect bribery of the revised penal code. You can pronounce it bribery or uh, violation of Section 3E of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Violation of Section 7D of the Code of Conduct and Ethical Standards and the Government Procurement Pera naman to, Reform Act. Ito si, la, si Ricardo Paulican Elmer Calo, Pedro Mercado, Agatonia Nico, Galarita, Dorotillo, Ilagan, Harold, si Marie. Meron pa. Habutin tayo ng umaga nito. Ubos na ang mga empleyado. You know, kayong mga... Do not ever think that you are in, indispensable in the scheme of things, uh, Guberno. Maraming... Pilipino dyan, mga graduate na mahuhusay na may honest. Marami yung may tra- walang trabaho ngayon. Kaya kayong taga-guberno may trabaho, take care of your position. Do not allow even a dent of anomaly na dumaan sa opisina mo kasi sabi ako, stricto na ako ngayon. Until my, at the end of my term. Pag makita ko may ano ka, sisirain mo lang. So, maraming Pilipino naghihintay, mga civil service eligible, mga graduates. Marami akong pampalit sa inyo. Do not ever think that you would count in the large uh, context of governance. So, dismiss ito sila. Kita mo sa karami, magastos ang laway. Uh, minsan dito sa koko, iganon ko na ako naman ang uminom ng koko. Uh, employees dismiss. DPWH, Rolando Asis, Edilberto Tayao, Berna Coca, Luz Minda, Luz Viminda, Narciso, Danilo Peroy, dismissed by the Ombudsman, For misconduct, executed bidding documents after award. May bidding after the award na. In this bidding award, may award bidding. And implementing of the rehabilitation of the Paglaom Sports Complex in Bacolod. Linti nga. Tiga. Doto na tayo itabos inyo. Dismissed by the Ombudsman. Ray Alcantara of the local water utilities administration. Dishonesty, grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service. Then may isa pa tayong bright boy, Elmer Riderico, dismissed by the Ombudsman on April 6, 2018, 
for grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service. He engaged in fraudulent and irregular bidding causing undue in the award and the subsequent implementation of the project. By the way, do not ever think that uh, itong ano kasi dalawa, administrative pati criminal. Yung minsan sa administrative sa opisina lang, it's, it's the secretary, yung head, na mismo, uh, and they can dismiss you. The other uh, opisina na mayayari ka, ang ombudsman. So dalawa yan. Pero itong mga dishonesty, grave misconduct, Kandak and becoming uh, a public official. Ito, administrative lang to. Sa opisina ninyo, matanggal ka sa trabaho, suspendido ka. But, itong dalawa, hindi, mag, hindi ito mag... It will not stop here. The ombudsman will file... Kaya nito, he engaged in fraudulent and irregular bidding causing undue delay in the award and the subsequent implementation of Elmer Riderico. The government will file criminal charges against you. Dalawa talaga ang tama ninyo dito. Criminal, pati alis kayo sa opisina ninyo. Mokha to ang unang bahin sa pakigpong ni Mayor Rodrigo Roa Duterte bahin sa pagsumpo sa korupsyon sa gobyerno. Ang ikaduang bahin, atong mabati o mapuhon. Ang tudugma sa samang panahon o samang istasyon, kini si Atty. Ruben Canoy nga manamilit na usab o mingon. Ang lungsod nga nasayod, maoy makahatak kusog sa demokrasya. Apa ng lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Amahan namo. Niling panahon nga mahulgaon, naghangyo kami sa imong panabang ug panalipod batok sa coronavirus disease nga nakaangkon sa daghang kinabuhi ug nakapabalaka sa tanan. Ibubuo Dios ang imong grasya sa mga taong nagtuon sa kinaiya ug hinungdan sa virus ug sa sakit. Ug nangitag paagi nga masumpo ang pagkuyanap ni ini sa among nasod ug sa kalibutan. Tultuli ang kamot ug pangisip sa mga ekspertong mananambal nga makatabang sila sa masakiton sa kaarang ug kaluoy. Ugyahi ang mga gobyerno ug pribadong buhatan nga nangitag tambal ug kasulbaran sa pandemic nagbihag sa katauhan. Giampo namo kadtong natakbuyan sa sakit nga mubalik kanila ang maayong panglawas. Itugot ka namo ang grasya pagsingkamot sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa nagkinahanglan ug hinabang. Kini among gipangamuyo sa ngalan ni Heso Kristo ang imong anak nga buhi Og nagmando uban kanimo og sa Espiritu Santo hangtod sa kahangturan amen Dagang salamat og ginaot ng Dios magauban kanatong tanan God bless the Philippines Ang panahom nga inyong nabati kaugalingon ni Attorney Canoy walay kalabutan ang istasyon ug ang mga tigdumala niini 